بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سخن خیر مقدم عرض می کنم تشریف فرمایی مهمانان عزیز رو به مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران این مؤسسه قریب چهر سال است که در حوزه فلسفه و علوم عقلی فعالیت داره This institute has done research for 40 years in the area of philosophy and intellectual sciences. فعالیت‌ها هم در حوزه آموزشی و هم در حوزه پژوهشی. These activities and research are all being done in the area of education both and research. هم اعضای هیئت علمی تمام وقت در اینجا هستند و کار آموزشی پژوهشی انجام میدن و هم از محققان پاره وقتی که بیرون از مؤسسه هستند Uh, we have both full-time faculty members who reside here to do research and uh, other researchers from outside of the institute which have collaboration with this institute. در اینجا هم آموزش رسمی منتهی به مدرک وجود داره و هم آموزش های آزادی که علاقمندان فلسفه شرکت می‌کنند. We have both official degree offering programs here. Uh, and uh, some free uh, programs which, which is open to everyone who was interested in philosophy. خب همونطوری که دوستان فرمودن جلساتی استادان ایرانی با شما عزیزان داشتن و درباره عقل با شما گفتگو داشتن. As our friends mentioned, you had some sessions, uh, some, uh, enjoyed some lectures from Iranian professors before. اگر اجازه بدید منم چند دقیقه میخوام پیرامون عقل فلسفی و عقل اسلامی نظر خودم رو خدمت شما عرض If I'm allowed, I want to give my opinion on intellectual and on philosophical intellect and Quranic intellect. عقل در فلسفه اسلامی یک واژه است مشترک لفظی. The intellect in Islamic philosophy is a word which is integrated and complex. یک لفظ است دارای چند معنای متفاوت. which means it is a word which has a lot of meanings. به معنای جوهر مجرد تام به کار رفته. It means جوهر مجرد تام which is um, pure substance. Thank you, Dr. شیخ اشراق می فرماد که اول چیزی که حق تعالی آفریده گوهر تابناکی است که سه صفت دارد. شیخ اشراق says that uh, that The, the, the essence of human which God has created has three main elements. The very first thing that God created. The very first thing that God created. The very first thing. Okay, you can help me with the microphone. <laughs> Hop in. یکی از صفاتی که این گوهر تابناک و این جوهر مجرد دارد این است که حق را می شناسد. One of the features that this uh, essence has is that it, it knows right, right and righteousness. Second is that it, it knows itself. The third is that it knows the things which has not come yet, which has not happened yet and will happen in the future. This is one interpretation of intellect. معنای دوم از عقل که در فلسفه به کار میره عقل فعال هست. Another interpretation which is used in philosophy is active intellect. یک نوع جوهر مجردی است که عقل انسانی را از استعداد به فعلیت تبدیل می‌کند. It's an immaterial substance which um, separates the intellect. معنای سوم عقل عقل به معنای قوه عاقل است. Uh, this, the third meaning of intellect is, uh, is, a, is intellect as a rational faculty. In aql taqsim mi jay dar falsafe be aql nazari ve aql amali. This is uh, the, uh, this is this is intellect. Well, is divided in philosophy to practical intellect and theoretical intellect. Ke umur kulli ro dar kim kon. Which all, only uh, appreciates uh, the uh, whole the universal uh, affairs or universal issues. هم امور کلی در حوزه هست و نیست ها هم امور کلی در حوزه باید و نباید دی یونیورسال افیرز این دی اریا اف بی اور نات تو بی اند این دی اریا اف اوت تو اند اوت نات تو معنای دیگری که عقل در فلسفه دارد عقل به معنای معقولات است